Quando penso a un tessuto, a me viene in mente un'opera d'arte che attraverso il tatto, la vista, produce una serie di sensazioni, di emozioni che possiamo dire uniche. Nello stesso tempo mi porta a giocare con la fantasia perché da questo tessuto leggero, eh, armonioso, a volte strutturato, io provo a immaginarmi che cosa si può realizzare. Un capo finito, una giacca, un pantalone, un abito. Quattro anni e mezzo sono ormai passati dal mio ingresso nel gruppo Drago. Arrivare da un mondo professionale totalmente differente ed essere immerso in ciò che solo marginalmente potevo conoscere è stato bello, non è stato semplice, ma nello stesso tempo molto stimolante. Chi meglio del signor Paolo Drago può raccontare ciò? Colui che è nato filatore, che ha avuto un'evoluzione importante, che si è trasformato in tessitore, che ha unito un gruppo formando un'azienda a ciclo completo, come la Drago S.P.A. Oggi voglio presentarvi eh, la storia della, della mia famiglia, famiglia Drago. Eh, considererei quattro, quattro date importanti. 1973, 1993, 2001, 2015. 1973, mh, famiglia composta da Umberto e Laura, mio padre e mia madre, e Daniela e, e, e Paolo, anzi Paolo e Daniela, perché sono più vecchio io purtroppo. Eh, 1973 nasce la Drago Umberto Filati, eh, società familiare, artigianale, dove il papà raccontava che comprava i filati di, di, di seconda scelta, li sistemava e poi li rivendeva. Piano piano siamo arrivati, è arrivato all'esigenza nel 92-93 eh, di avere una produzione propria, eh, quindi comprava il Tops, lo faceva filare, eh, l'esigenza di farle filare in, eh, da alcuni artigiani biellesi diventava sempre più impellente, c'era poca produzione perché tutti eh, in quel periodo lì stavano spingendo al massimo, quindi decide di aprire la prima, la prima filatura, la filatura eh, Cosfil. Eh, questa filatura poi è, è partita bene ed è seguita un'altra filatura, la filatura Cristina. Eh, da, da, da tutta questa storia arriviamo al 1981 dove io entro in azienda era già praticamente avviata come anche parte commerciale e eh, da lì in avanti praticamente decidiamo di unire tutte le filature di cui noi eravamo soci e portarle praticamente in una filatura che, che dava il nome di Filati Drago. Ecco. Da lì praticamente eh, abbiamo, siamo diventati i leader nel biellese del, della vendita di, di filo di filo pettinato, ai tempi si facevano titoli molto fini, eh, teniamo conto che ai tempi il, un filato numero metrico 296 era, era il top del top, era la cosa più fine che si poteva fare. Eh, ai tempi gli anifici usavano tranquillamente il 248 o addirittura se si parlava di qualcosa di più fine era il 264. Ai tempi il, il 248 e il 264 erano la normalità di, delle produzioni dei lanifici biellesi. Eh, noi ci siamo subito lanciati in qualche cosa di straordinario che era il 276.000 e il 296.000. Eh, filati eh, ai tempi fatti con lane non così fini come oggi stiamo utilizzando, perché comunque anche il mondo eh, degli allevatori non, eh, non era ancora arrivato a produrre un 14 micron e mezzo o un 13 micron. Eh, si parlava tranquillamente di filati eh, con titoli 270 col 19 micron e mezzo. 
Oggi eh, pensare di produrre un 270.000 con 19 micron, che non è nient'altro che un super 100 forse neanche, eh, un super fine, eh, oggi è un qualche cosa di obsoleto, di, di old. Eh, quindi eh, arriviamo a fare praticamente un, un, dei, dei titoli molto fini e qualche lanificio ci crede in questi, questi filati e riusciamo praticamente a, a, a piazzarli sul mercato e avere un successo pazzesco. Poi arriva il periodo dei, dei filati addirittura sempre più fini ma semplici con un'anima eh, di, di nylon perché in quel mondo, in quel mondo donna che, che stava nascendo con eh, lo stile Armani, eh, c'era tutto questo mondo di, di filati crepe super tecnologici dove con mio padre ci siamo messi a, ad inventarci una ritorcitura a fusi molto 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 particolare eh, che ai tempi praticamente non si faceva più, quindi se si andate a cercare eh, dalla storia come si facevano dei filati mh, con due fibre completamente differenti, una di, di, di nylon e una di, e una di lana, abbiamo iniziato a produrre. Questo è stato il successo della, della, della mia famiglia poi anche, eh, il crespino e i, cordo, i, due, e i, i ritorti cordonetti. Da lì praticamente eh, passiamo al, eh, alla fine degli anni 90, primi anni 2001. Eh, alcune filature tedesche avevano ormai preso il mercato del, del basico, eh, non si parlava più di produzione ad hoc ma si vendeva, si vendeva a stock, nel senso eh, si producevano e si, e, e si consegnavano al momento. Quindi tutto quello che era l'artigianalità del, del, del nostro filo in pochi anni veniva meno. Eh, tutti gli anifici andavano sullo stock service, lo stock service che era poi per tutti uguali. Io da lì ho capito con mio padre eh, che, che le cose non potevano continuare. O mh, chiudevamo la filatura e eh, ci portavamo, portavamo all'estero, o a quel punto lì eh, diventavamo noi diciamo, i produttori del, dei, mh, dei tessuti con i nostri fili. E da lì praticamente noi eravamo soci in alcuni lanifici, proprio in, di minoranza, abbiamo deciso appunto di, 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 di portarceli in casa, acquisirli e di creare nel 2001 la fusione tra l'anificio Fintes, l'anificio Calvino e eh, portarci praticamente ad iniziare una produzione di tessuti eh, che ai tempi eh, chiamavamo Drago. Ci ho creduto, forse siamo l'unica famiglia che, che è riuscita a diciamo, modificare il proprio DNA da, da filatore all'anificio e nel 2001 inizio a costruire un gruppo diminuire sempre di più la vendita di, di, di filo ed aumentare il, eh, la produzione di, di tessuto, eh, unificando praticamente le produzioni, portando allo, nello stabilimento di Verrone tutto il, il sapere di quello che era l'anificio Fintes e a, a Lessona tenere praticamente la filatura che poi eh, produceva i fili che servivano al nostro anificio. Siamo nel 2015, eh, avviene una cosa importantissima, eh, quella praticamente che eh, passiamo da filati drago, togliamo il filati davanti al, al drago e dividiamo eh, drago l'anificio in biella. Questo probabilmente era il segnale che eh, da lì in avanti non saremmo più eh, diciamo, restati quello che, che, che cui eravamo nati nel 1973, cioè probabilmente filatori. Eravamo finalmente eh, diventati un'azienda eh, un, un produttrice di, di tessuti, tessuti da uomo, perché comunque in, nella, nella scelta che avevo fatto io nel 2001 era di lasciare, eh, lasciare brevemente il mondo donna ma concentrarsi esclusivamente nel mondo, nel mondo uomo. 
mi, nel 2008 eh, mi avvalgo di due eh, bravissimi collaboratori che ancora tutt'oggi sono eh, nel gruppo, nel team di, 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 di gestione, che sono Enrico e Piero, eh, che arrivavano da, da un importante lanificio biellese e da lì creiamo praticamente, iniziamo a creare, lavorare sul brand. Dal 2008 noi iniziamo a progettare praticamente il passaggio eh, di, dal nome Fintes al, al nome Drago Lanificio in Biella, eh, con il loro arrivo. Eh, ci crediamo, eh, ci sono clienti che ci spingono anche a, a farlo e da quella data lì a, a tuttora, ad oggi, stiamo, stiamo lavorando sul nostro, nostro nome, Drago Lanificio in Biella.